from ncert textbook from the topic work energy power let us continue example sums an elevator can carry a maximum load of 1800 kg elevator plus passenger mass is 1800 kg is moving up with a constant speed of 2 meter per second the frictional force opposing the motion is 4000 newton determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts as well as in hours power so upon the elevator in the move out the elevator would be a mass yavler to the elevator mass plus in the passenger you can get a mass of sale yavler to the 1800 kilogram it moves with a constant speed of 2 meter per second at the frictional force in the opposed for the 4000 newton find the minimum power delivered by the motor to the elevator in watts you can get to the hours power you can get to the power so, now we solve it. Now, this is the elevator. Inside the elevator, passengers are there. In the elevator, we apply the force F force. We apply the rope to the elevator. So, that in the elevator moves with a speed of 2 meters per second. Here, the speed is constant speed. The direction is constant. The velocity is constant. That is the acceleration is 0. Now, what is the downward force? This is the weight force. Mg force is active. அடுத்து இது நுடைய motion வந்து அப்போஸ் பண்ணது இது friction இந்த friction force எவ்வளவு குடுத்திருக்காங்க 4000 newton குடுத்திருக்காங்க mass வந்து மத்தமா elevator and இந்த passenger mass வந்து 1800 speed எவ்வள speedல போதுன்னா 2 meter per secondல போகுது அவனின் சொல்லியிருக்காங்க okay இங்கலாம் சரி இப்போ general நமக்கு power வேண்டும் power என்ன பார்ல பாதியினா force into velocity அ acceleration 0 அப்பு total force என்ன பதின் upward force வந்து pulling force F இருக்கு opposing force friction அந்த MG இருக்கு upward force positive நிருத்துங்க downward force negative இருத்துடு minus F minus MG போட்ட is equal to 0 போட்டுருங்க so total force is required is equal to friction plus MG போட்டுக்கலாம் கரப்பிக்கலாம் சரி இந்த friction எவ்வள வந்து இருக்கு பதின் 4000 newton புடுத்திருக்காங்க அடுத்து வ So, if you add 18,000, you add 22,000. Now, the force with which the rope of the elevator pulls is 22,000 Newton. Now, what do we do? What do we do? Power is the force. Force is the velocity. Force is 22,000. Velocity is 2 meter per second. So, 22,000 into 2 multiply by 44,000. So, 44,000 watts. In the LMA, SO unit is subsequently required. So, power required in watt on the 44,000. That is why we have to get the R's power. So, we have to get the R's power. We have to get the R's power. 1 R's power is equal to nearly 746 watt. So, R's power is what to convert. 746 is what to convert. So, what to convert to R's power is what to convert. 746 is what to convert. So, 1 watt is equal to 1 by 746. R's power வந்திருது. அப்பு வாட்ட வந்து R's powerல மாத்து நான் என்ன பண்ணும் 746ல divide பண்ணும் அப்பு இந்த equation power என்ன பண்ணும் 44,000 இருக்கா இது வாட்ட வந்து R's powerல மாத்திருத்துக்கு 746ல divide பண்ணியிருது இப்படி divide பண்ணும் நமக்கு இந்த power எவ்வளு கடைக்கும் பாதியின் nearly 58.9 something வரும் round up பண்டும் 59 approximately R's power வந்து இருக்கு Watts लா 44,000 Watts அப்படின் கடைச்சின்னும் பார்க்கு நேச்டு கொஷ்சின் பேரலாம் பருங்கு Slowing down of neutrons in a nuclear reactor a neutron of high speed nearly 10 power 7 meter per second must be slowed down to 10 power 3 meter per second so that it can have a high probability of interacting with isotope uranium 235-92 and causing it to fission show that a neutron can lost most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei like deuterium or carbon which has a mass of only a few times the neutron mass. The material making of the light nuclei usually heavy water or graphite is called a moderator. So, in the question, we have a neutron. 
இந்த நியூட்ரான் வந்து ஜென்ரலாக வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடு இருக்குன்னா டென் பவர் செவன் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த நியூட்ரான் வந்து நியூட்ரானுக்கு ஸ்பீடு வந்து டென் பவர் செவன் மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குது இது வந்து இரேனியம் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இரேனியம் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படி இரேனியம் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் இதனுடைய ஸ்பீடு எவ்வளோ வரணும் டென் பவர் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு வரணும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த நியூட்ரானை வந்து கொலைட் பண்ண வைக்கிறோம் எந்த பார்ட்டிகளோடனா நியர்லி இந்த நியூட்ரான் மாஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்ட்டிகளோட நம்ம கொலைட் பண்ண வைக்கிறோம் அப்போ நியர்லி நியூட்ரான் மாஸ் இருக்கிற நியூ ஃபியூ டைம்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரான் மாஸ் இருக்கிறது டியூட்ரான் கா டியூட்ரியம் கார்பன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஹெவி வாட்டர் கிராஃபைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை தான் மாட்ரேட்டர்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட கொலைட் பண்ணும்போது இந்த நியூட்ரானை கொலைட் பண்ணும்போது இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் தி எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணிடுது அப்படின்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஷோ தட் ஏ நியூட்ரான் கேன் லாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன் அண்ட் எலாஸ்டிக் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இதை ச ட்ரை பண்ணுவோம் பாருங்கள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் அண்ட் நியூட்ரான் அதாவது இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி நியூட்ரான் நியூட்ரான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகள் எடுத்துங்க அடுத்து இந்த நியூட்ரான் இது மாதிரி எடுக்கிறத வந்து செகண்ட் பார்ட்டிகள் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி இந்த நியூட்ரான் வந்து ஆஃப் இன்ட்டு எம் ஒன் இன்ட்டு வி ஒன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த நியூட்ரான் மாஸை எம் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வேறு ஏதாவது நியூட்ரான் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொலைட் ஆகும் இல்லையா அதனுடைய மாஸ் எம் டூன்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா சரி இந்த எம் டூ மாஸ் வந்து இனிஷியலாக வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கு அதாவது செகண்ட் மாஸ் உடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோ ஃபஸ்ட் மாஸ் நியூட்ரான் தான் மூவ் ஆகும் வித் சர்டன் ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா அந்த ஸ்பீடு தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரான் உடைய ஸ்பீடு இனிஷியல் ஸ்பீடு தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகள் இது நியூட்ரான் அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகளுடைய இனிஷியல் விளாசி வி ஒன் ஐ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இப்போ வந்து இது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி உடைய இனிஷ் இதா சாரி நியூட்ரானுடைய இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இதே நியூட்ரான் ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகள் ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன போட்டுக்கலாம் ஆஃப் இன்ட்டு எம் டூ இன்ட்டு வி ஒன் ஃபைனல் விளாசிட்டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ செவன் அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகல் மாஸ் மைனஸ் செகண்ட் பார்ட்டிகல் மாஸ் டிவைட் பை ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகல் மாஸ் ப்ளஸ் செகண்ட் பார்ட்டிகல் மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் தி இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகல் இது வந்து உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ செவன் கொடுத்துருக்காங்கப்பா ஸோ இந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டி இங்கே நம்ம சப்சிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகள் அதாவது நியூட்ரான் இருக்குது ஆஃப் இன்ட்டு சாரி இங்கே மாஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகள் எம் ஒன்னு போட்டுக்கணும் கரெக்டுங்களா ஏன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகள் கைனட்டிக் எனர்ஜி இதுவும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகளுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜி ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அதனால் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகள் மாஸ் எம் ஒன் தான் பண்ணும் ஆஃப் இன்ட்டு எம் ஒன் இன்ட்டு இந்த ஃபைனல் வெலாஸ்டிக்கு இங்கே ஃபார்முலா நமக்கு வந்துருக்கு அந்த ஃபார்முலா போட்டுங்க எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ டிவைட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குதுனால ஸ்கொயர் போட்டு இங்கே வி ஒன் ஐ ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுங்க இதை வந்து இப்போ நம்ம சும்மா வந்து ஈக்குவேஷன் இது பின்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கிங்க இந்த ஈக்குவேஷனை ஏன்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா இது வரைக்கும் புரிஞ்சு இப்போ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி லாஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் வச்சுங்க அதாவது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் கைனட்டிக் எனர்ஜி லாஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன வரும்னு சொல்லுங்க அதாவது இப்போ வந்து ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இவ்வளோ தானேப்பா இருக்கு சரி அப்போ எஃப் ஒன்றது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா என்ன பண்ணலாம் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகளுடைய ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி டிவைட் பை ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகளுடைய இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகளோட ஃபைனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்ன வரும் ஆஃப் இன்ட்டு எம் ஒன் இன்ட்டு எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஓகேங்களா ஓல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு வி ஒன் ஐ ஸ்கொயர் வருது டிவைட் பை இனிஷியல் அதாவது ஈக்குவேஷன் பியூ ஈக்குவேஷன் ஏவும் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் டிவைட் பண்ணுறேன்னு அஜ்யூம் பண்ணிங்க அப்போ
பட் இது என்ன வருது பாருங்க m1 m1 3 m1 ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துருதா இங்க ஸ்கொயர் பண்றதுனால மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆயிரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் 1 n9 அப்படினா இந்த f1 ன்றது ஃபைனலா கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ரிட்டைன்ட் வித் நியூட்ரான் அப்படினு எடுத்துக்கணும் ஃபைனலா கைனெட்டிக் எனர்ஜி ரிட்டைன்ட் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ரிட்டைன்ட் வித் நியூட்ரான் அப்ப ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ரிட்டைன்ட் வித் நியூட்ரான் எவ்வளவு சொல்லுங்க 1/9 அப்ப 1/9 னா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு அப்ப ரொம்ப கம்மியா எனர்ஜி தான் எலக்ட்ரானுக்கு இருக்க சாரி நியூட்ரானுக்கு இருக்கனா அப்ப எனர்ஜி வந்து கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து இந்த நியூட்ரான் நிறைய லாஸ் பண்ணிருச்சு அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவங்க தான் சொல்லிருக்காங்க சோ தட் ஏ நியூட்ரான் கேன் லாஸ் मोस्ट ஆஃப் இட்ஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி சொல்லிருக்காங்க அப்படினா நிறைய கைனெட்டிக் எனர்ஜி லாஸ் பண்ணிருச்சு அப்ப நிறைய ஃபிராக்ஷன் இவ்வளவு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி லாஸ் பண்ணிருக்கனா அப்ப கைனெட்டிக் எனர்ஜி கெயின்ட் பை நியூட்ரான் எவ்வளவு இருக்கும் அதாவது ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி கெயின்ட் பை நியூட்ரான் எவ்வளவு பாத்தீனா ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி retained by the id enna solunga neutron plus fraction of kinetic energy gained by the deuterium f2 appadi eduthala is equal to 1 nu varum that is equal to f2 equal to 1 minus f1 varum seringa inda f1 ku formula da namakku enna irukku paarenga inda formula irukku inda f1 formula kondu vandu inga substitute pannanum nam appadi substitute pannumana enna answer varudhu paakkalama appo vandu f2 equal to 1 minus f1 vandu nam enna pannukalam f1 minus f2 by f1 plus f2 whole square இதை ஸ்கொயர் பண்ணி சிம்பிளை பண்ணிட்டோம்னா f2 ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா 4m1 m2 divided by m1 m2 ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் இப்போ வந்து இங்க என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம m2 2m1 அப்படினு போட்டுட்டீங்கன்னா என்ன வந்திருக்கும் பாருங்க இந்த ஈக்குவேஷன் f2 ஈக்குவல் டு 4 m1 m1 m2 2m1 போட்டு டிவைட் பை இங்க வந்து m1 m2 வந்து 2m1 தான போடுவோம் அப்ப வந்து இந்த m2 m1 2m1 வந்து 3m1 ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து 9m1 வந்துருமா 9m1 ஸ்கொயர் வந்துரும் அப்ப 9m1 ஸ்கொயர் வந்துருது சோ அப்ப இந்த m1 m1 ஸ்கொயர் m1 ஸ்கொயர் கேன்சல் இந்த 4 2 இருக்குல 8 8 by 9 அப்ப f2 8 by 9 அப்படினா இந்த 8 by 9 இந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி கெயின் பை டியூட்ரியம் வந்து இவ்வளவு அப்ப இந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி கெயின்ட் கெயின்ட் பை டியூட்ரியம் டியூட்ரியம் வந்து எவ்வளவு வருதுன்னு பாத்தீ டியூட்ரியம் வந்து 8 by 9 அப்ப எவ்வளவு கைனெட்டிக் எனர்ஜி நியூ டியூட்ரியம் கெயின் பண்ணிருக்கோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் இன் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் நியூட்ரான் அப்படினு எடுத்துக்கோங்க நியூட்ரான் அப்படினு எடுத்துக்கோங்க அப்ப ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி லாஸ்ட் வந்து 8/9 8/9 அமௌண்ட் ஆஃப் கைனெட்டிக் எனர்ஜி வந்து நியூட்ரான் வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படி நிறைய லாஸ் பண்ணியிருச்சு அப்படினு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பேர்லாம் பாருங்க கன்சிடர் தி கொலிஷன் depicted in figure 6.10 is a figure 6.10 to be between two billiards balls with equal masses m1 is equal to m2 the first ball is called the cue while the second ball is called the target the billiard player wants to shink the target ball in the corner pocket which is at an angle of theta 2 equal to 37 degree assume that the collision is elastic and that friction and rotational motions are not important at the theta 1 அப்படினா இங்க ரெண்டு பில்லியார்ட்ஸ் இருக்கு இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் இதுதான் கியூ னு சொல்லிருக்காங்க இதுதான் டார்கெட் சொல்லிருக்காங்க இங்க வந்து கார்னர்ல ஒரு பாக்கெட் இருக்கு இப்போ இந்த பில்லியார்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் பில்லியார்ட நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ண செகண்ட் பில்லியார்ட் ரெஸ்ட்ல இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பில்லியார்ட வந்து இத போய் செகண்ட் பில்லியார்ட கொலைட் பண்ணும்போது இந்த செகண்ட் பில்லியார்ட எப்படி போறோம் இப்படி போயிட்டு இந்த பாக்கெட்ல விழுந்துடணும் அப்ப இந்த ஆங்கிள் தான் எவ்வளவு இருக்கணும் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி இருக்கணும் அப்படி இந்த செகண்ட் பில்லியாடு எப்படி போனா ஃபர்ஸ்ட் பில்லியாடு இப்படி போக இல்லைங்களா இந்த டைரக்ஷன்ல இந்த ஆங்கிள் மேட் பை தி ஃபர்ஸ்ட் பில்லியாடு வித் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இந்த ஆன்சர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரி ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ கவனிங்க இப்போ வந்து இங்க பாருங்க இது ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் இது ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி செகண்ட் பார்ட்டிகல் இது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அக்கார்டிங் டு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் சரிங்களா அக்கார்டிங் டு மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா மொமெண்டம் கன்சர்வேஷன் தான் மொமெண்டம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னா இனிஷியல் மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஈக்குவல் ஃபைனல் மொமெண்டம் ஆஃப் தி சிஸ்டம் பண்ணணும் இனிஷியல் மொமெண்டம் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கியூ மட்டும் தான் மூவ் ஆகுது அப்போ எம் ஒன் இன்டு வி ஒன் ஐ பார் வெக்டாரில் எழுதிக்கிட்டு பிளஸ் செகண்ட் பில்லியாடு இனிஷியலாக வந்து ரெஸ்ட்ல இருந்துச்சு அதனால ஜீரோ வெலாசிட்டி போட்டுக்க
அப்போ v1 i இனிஷியல் வெலாசிட்டி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகிள் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் பாடி பிளஸ் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி செகண்ட் பாடி அப்படினு இந்த வெக்டார் நான் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு இந்த ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் டாட் ப்ராடக்ட்ல a bar a bar is equal to a square அப்படினு தெரியும் அப்படினா இந்த ஈக்குவேஷன் 1 னு எடுத்துட்டு ஈக்குவேஷன் ஒண்ணே டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க அந்த ஈக்குவேஷன்லயே பண்ணிருங்க அப்படினா என்ன வரும் v1 i டாட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகுளோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி டாட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகுளோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி இப்படி போட்டிங்கனா அப்போ v1 ஃபைனல் வெலாசிட்டி பிளஸ் v2 ஃபைனல் வெலாசிட்டி இதே வெக்டார்ல திருப்பி டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா v1 f பிளஸ் v2 f டாட் அப்படி பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ v1 i v1 i இந்த ரெண்டு ரெண்டு வெக்டார் சேம் வெக்டார டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணா அது வந்து ஸ்கொயர்ல கிடைக்கும் வெலாசிட்டி ஓகேங்களா தட் இஸ் ஈக்குவல் ஃபர்ஸ்ட் v1 ஃபைனல் இன் டாட் v1 ஃபைனல் என்ன வரும் சொல்லுங்க v1 ஃபைனல் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகுளோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த செகண்ட் பார்ட்டிகிளுக்கு பண்ணும்போது பிளஸ் செகண்ட் பார்ட்டிகுளோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிகுளோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி இந்த செகண்ட் பார்ட்டிகுளோட ஃபைனல் வெலாசிட்டி பண்ணும்போது v1 final velocity dot v2 final velocity second particle and the second particle with the first particle panum bodu plus second particle final velocity dot first particle final velocity appdin kadaikum okay idu varaikum ungalku purinjirukona eduthukalam pa ipo enna pannalamna ipo vandu paare v1 initial velocity square idu okay inga that is equal to idu v1 final velocity square plus v2 final velocity square potukitte இது வந்து v a dot b b dot t இது a dot b க்கு b dot t அது வரும் அதனால twice the v1 first particle final velocity into second dot product ல second particle final velocity அப்படி போடுங்க ஓகே இங்க angle between v1 f and v2 f வந்து theta 1 plus theta 2 இந்த theta 2 எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 37 degree கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா angle between v final velocity of the vector வந்து theta 1 plus 37 degree அப்படி போடுங்க இப்போ வந்து v1 இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் பிளஸ் v1 ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் பிளஸ் v2 ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ வைஸ் தி ஏ டாட் பிக்கு ஏபி காஸ்ட் ஆஃப் ஒன்று இல்லையா அப்போ சாரி இந்த ப்ளஸ் போடணும் அப்போ வி ஒன் ஃபைனல் இன்ட்டு வி டூ ஃபைனல் இன்ட்டு காஸ்ட் டா காஸ்ட் போடும்போது காஸ் டீட்டா காஸ் டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கணும் பா சரிங்களா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து இந்த பொல்யூஷன் வந்து எலாஸ்டிக் பொல்யூஷன் சொன்னதுனால கன்சர்வேஷன் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அக்கார்டிங் டு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் முடியும் இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜிக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆஃப் எம் ஒன் இன்டு பி ஒன் ஐ ஸ்கொயர் பிளஸ் செகண்ட் பார்ட்டிகல் இனிஷியலாக ரெஸ்ட்டில் இருந்துச்சு ஆஃப் எம் டு வெலாஸ்டி ஜீரோ செகண்ட் பார்ட்டிகல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஆஃப் எம் ஒன் இன்ட்டு வெலாஸ்டி வந்து வி ஒன் ஃபைனல் வெலாஸ்டி ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செகண்ட் பார்ட்டிகல் ஆஃப் எம் டூ இன்ட்டு வி டூ ஃபைனல் வெலாஸ்டி ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுப்போம் இங்கே வந்து எம் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூன்னு சொன்னதுனால இந்த மாசை வந்து நம்ம அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடலாம் அடுத்து இந்த ஆஃபும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் பாமனாக அப்படி கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அப்போது வி ஒன் ஐ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது இனிஷியல் வெலாஸ்டா ஃபஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் பார்ட்டிகல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி செகண்ட் பார்ட்டிகல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது இப்போ நாம் என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே இந்த வி ஒன் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கோப்பா இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஈக்குவேஷனை டூன்னு எடுத்துக்கோங்க கம்பேர் வி ஒன் அண்டு வி டூ ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூவை கம்பேர் பண்ணுங்கள் கம்பேர் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ அப்படின்னு போட்டுக்கலாமா இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூவை நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்படி கம்பேர் பண்ணோம்னா பாருங்க பார்க்க ஃபஸ்ட் பார்ட்டிகளோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் பிளேஸில் இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் இருக்குது அடுத்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டிகிள் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செகண்ட் பார்ட்டிகள் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் பிளேஸில் இது இருக்குது கரெக்டுங்களா அப்படி இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது இந்த லாஸ்ட் டார்ம் வருது இல்லையா இந்த டார்ம் பிளேஸில் எங்கே இருக்குது இங்கே இங்கே ப்ளஸ் ஜீரோ போட்டோம்னா அப்போ ஜீரோ அப்படின்னா டூ வி ஒன் டூ வைஸ் தி ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் பார்ட்டிகிள் ப்ளஸ் இன்டு செகண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் தி செக் சாரி செகண்ட் பார்ட்டிகளுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி இன்டு காஸ் ஆஃப் டீட்டா ஒன்
So answer on the path, you know, in our no 53 degree. I've been the first particle makes angle with the initial velocity on the other 53 degree. I've been on the answer one of them.